Bülent Ersoy, Işıl Reçber ve Seçkin Süngüçlü yeni jürisiyle ekranlara fırtına gibi geri dönüş yapan kuaförüm sensin de gelecek hafta hem eğlence hem de hüzün var. Ben tek başımayım. Çocuğum yok. Kimsem yok. Hele annem öldükten sonra. Diva'nın gözyaşları kaybettiği annesini andı. Anne ben de geleceğim. Yalnız kalmayacaksın burada amacım. Zeki Müren şarkısıyla hem ağladı hem ağlattı. Üşüdüm üstümü öpsene. Anne, anne. Bülent Ersoy'dan bir ilk. Hayatında ilk kez birine makyaj yaparken kime meydan okudu? Bülent Hanım ilk kez birine makyaj yapıyorsunuz i̇lk şu an? Kez. Bülent Ersoy, Işıl Reçber ve Seçkin Söngüçlü yeni jürisiyle ekranlara fırtına gibi geri dönüş yapan kuaförüm sensin de gelecek hafta hem eğlence hem de hüzün var. Öbürünü kopya çek ne yaparsan yap. Sizin babanızın uşağı yok. Anne. Kuaförüm Sensin'in 25 Haziran Perşembe günü ekrana gelecek bölümünde Diva Bülent Ersoy bir ilki gerçekleştiriyor ve ilk kez birine makyaj yapıyor. Bana bir eyeliner getir bu. Ama ben tek gözü yaparım, öbürünü kopya çek ne yaparsan yap. Sizin babanızın uşağı yok. Duydun mu? Duydum. Bir modele eyeliner çeken Bülent Ersoy, kendi dışında birine ilk kez makyaj yapıyordu. Ama yabancı birine ilk kez yapıyorum. Nasıl böyle bir e, hadsizlik yaptım şaşkınım. Çünkü başkasına makyaj yapmak biraz... Çok zor. Hele eyeliner en zoru. Ersoy eyeliner çekerken makyaj sanatçısı Seçkin Süngüç'e de meydan okudu. Sizin Bülent Hanım şimdi... E, makyaj sanatçısı olsa ne olacak? Sen bunu yapabilir misin? Ben onu daha güzelini yaparım. Oo. Sen. Tabii. Şimdi öteki gözü <gülüyor> sen yapacaksın. Tamam. Ve programda 26 Haziran Cuma günü ekrana gelecek bölümde hüzün dolu anlar. Kısa süre önce annesini toprağa veren Bülent Ersoy, koca dünyada tek başına kaldığını söyleyerek girdi söze. Çocuğum yok, kimsem yok. Onun için insanları mutlu etmek istiyorum. Annesini anımsayan Diva hüzünlendi. Yüreğinden bir parça koptu. Hele annem öldükten sonra babacığım Allah uzun ömür versin hayatta. Bülent Ersoy sesi titreyerek söyledikleriyle stüdyodakileri ağlattı. Anne ben de geleceğim. Yalnız kalmayacaksın burada amacım. Zeki Müren'in anne şarkısıyla gözyaşlarına boğulan Bülent Ersoy'un ağlaması... Başta sunucu Gözde Kansu olmak üzere herkesi ağlattı. Ee, çok güzel makyaj yaparım. Bilhassa şov makyajlarında e, evet e, ağır şov makyajı kullanırım. Jürideki arkadaşı Işıl Reçber'le arası çok iyi divanı. Ben ona mayonez ismini taktım. Mayonez neden? E, neden? Çünkü böyle buradan bazen böyle tutuyorum onu. Elim kayıyor böyle mayonezin o akışkanlığı. <gülüyor> Ee, gibi Işıl Reçber'e mayonizm diyen Bülent Ersoy sunucu Gözde Kansu'ya da bakın ne isim takmış Drapeler içerisinde maşallah pek güzel pek güzel incecik veliyle kum saatim benim Can... Ay, e, layıksınız efendim layıksınız Programdan kazandığı ücret çok konuşuldu Bülent Ersoy'un. 
kazandığı para kadar yaptığı yardımlarla da tanınıyor Diva. Üstelik bu yardımları reklam malzemesi olmadan yapıyor. Oralara gidip de böyle e, kendimi gösterip bir yerlerde de böyle yandan bakarak bir resim çektireyim. Bu sonra bana ay ne kadar iyilik meleği bak görüyor musun falan e, demelerini hiç beklemem. İşte bana onlar ters. Ben e, Bana ters onlar. Ben şahşalı yaşıyorum ama bir o kadar da insanlara da yardımcı oluyorum. Konu yakın zamanda kaybettiği annesine gelince duygulanıyor. Çok güzel bir yeri var. Ah anacımı bıraktım. Alasmadık anne dedim. Geldim. Programda Zeki Müren'in anne şarkısı çalındığında döktüğü gözyaşları hatırlatıldığında yine duygulanıyor. Ben çok anacı olduğum için annemi özlüyorum. Annesini toprağa verilmeden önce tabutun da son fotoğraflarını çektirip onlara bakacak kadar çok seviyor Diva. Anneciğimin resimlerini çektirdim ölüsünü. Onlara bakıyorum. Üşüdüm üstümü ötsene anne, anne, anne.